Olá, senhores. Vamos a mais uma questão da prova da AFA de 2016, a questão número 10. Considere um objeto formado por uma combinação de um quadrado de aresta A, cujos vértices são centros geométricos dos círculos e quadrados menores, como mostra a figura abaixo. Então, está aqui a minha figurinha, certo? Colocam -se, colocam, Colocando-se um espelho plano, é espelhado em ambos os lados de dimensões infinitas e de espessura desprezível ao longo da reta R, os observadores colocados nas posições 1 e 2 veriam respectivamente objetos completos com as seguintes formas. E aí, essas são as formas. Né? Senhores, primeiro passo, meus amigos, é o observador 1, né? o primeiro desenho do observador 1. Então, qual é o desenho que nós veríamos? Gente, eu vou fazer o desenho aqui, bem simples. Isso aqui é a, a primeiro, o primeiro desenho, né? Que é um círculo pintado na parte inferior, correto? Bem simples. Já aqui na parte de baixo, meus amigos, eu só vou desenhar a parte que eu estou vendo, que nesse caso, essa parte aqui, ó onde eu tenho aqui o meu espelho em diagonal, correto? O espelho está exatamente nessa parte. E aqui, senhores, é o observador 1. Hum, tá? Tentando desenhar o máximo fiel, né? lógico que não vai ficar tão fiel assim, mas vai ficar interessante para a gente ver. Outra coisa é que a gente tem a parte de um quadrado aqui em cima, onde... Somente esse lado aqui está pintado, essa partezinha do quadrado aqui, ó, é a parte que está pintada, correto? Como é que nós veríamos isso através de um espelho colocado nessa parte? Bom, amigos, vai ficar tudo logicamente espelhado, então essa parte aqui não fica pintada em nenhuma parte, certo? Então essa parte aqui fica como se fosse um quadrado sem nada, inclusive eu vou apagar... Essa parte interna aqui, ó, para que a gente veja com bastante o quê? clareza, né? Então, essa parte aqui, ó, fica um quadrado sem o quê? Pintura. Já a parte de cá, amigos, reparem, como é a parte espelhada, então a gente vai ter um, como se fosse a parte pintada, somente essa parte aqui, ó, que é como se fosse o quê? O espelho. E essa região aqui vai ficar sem pintura, apagando, meus amigos. Lógico, vou apagar, tentar apagar aqui o melhor que eu puder apagar, né? E eu vou complementar a minha figura, então, esses dois quadradinhos ficam dessa maneira. Já a parte lá de baixo é onde eu tenho a minha circunferência. É a parte mais difícil da questão, né? Porque se eu pego essa parte aqui, gente, e puxo para cá, né? Ela fica mais embaixo. Já essa parte aqui, ela está mais próxima, a mesma distância. Ela ficaria aqui na parte superior. Logo, a parte pintada, meus amigos, fica nessa região. Certo? Reparem que isso aqui é para o observador. Hum, ok? Da mesma maneira, senhores, eu vou ter que fazer... Para o observador 2. Observador Como é que vai ficar o desenho para o observador 2? Então, senhores, para o observador 2, nós temos aqui a bolinha. Certo? Ela está pintada na parte superior. Certo? Reparem que o observador 2, né? Ele está aqui, ó. Certo? Então... Já vou deixar ele bem aqui nesse ponto, aqui é o observador 2, né? E na parte superior, senhores, reparem lá em cima, em que se, na hora que eu... É, peraí, essa parte aqui é reta, assim, né? Na parte que eu deixo aqui, ó, a diagonal, não é isso, amigos? Então, a parte pintada, né? Ou melhor, que não tem pintura é essa aqui, lógico, lá do outro lado, meus amigos. Vai ser exatamente o quê? Igual. Essa é a única parte que eu tenho. Vou apagar aqui. Logicamente, para deixar do jeito certinho que a questão 
tá falando para mim. Só vou dar um jeito melhor aqui embaixo, né? Que é o meu desenho da parte superior. Já na parte inferior, a mesma coisa. Um quadrado aqui, só que com a parte pintada nessa região aqui, ó. Como é o quê? Um espelhinho, meus amigos, vai ficar do mesmo jeito. Um quadrado aqui, só que com a parte pintada, gente, somente nessa parte aqui. Ó. Repare que só essa metade do quadrado vai ficar pintada, certo? Já a parte lá de cima, senhores, nós vamos ter a tal da circunferência. Como, Douglas? Agora, como é que ela vai ficar, essa circunferência, então? Pega essa parte aqui, onde está a distância menor. Pega essa parte de trás, onde está a distância maior dele. Certo? Então, o meu círculo vai ficar pintado somente com esta parte aqui. Ó. Certo? Então, a visão do observador 2 seria esta visão aqui. Certo? Então, a resposta da questão que mais parece isso, vamos dar uma olhadinha, pessoal. A letra A não é porque esse quadrado aqui não corresponde a esse. Vamos dar uma olhadinha na letra B. A letra B ó, é uh, o, o quadrinho 1, né? o observador 1, está exatamente a mesma figura. Agora vamos dar uma olhada no observador 2. Observador 2, essa bolinha está certinha, essa aqui sem desenho nenhum, essa só pintada a parte de cá e essa de cá. Então, nosso gabarito, amigos, é a letra B, que é exatamente o gabarito que a gente montou aqui embaixo, né? Questão da simetria. Os espelhos planos, eles são sempre com as imagens, o quê? Direitas, iguais, virtuais e simétricas, ok? Tem essas quatro características, ok? E o gabarito, senhores, da questão é a letra B. Um grande abraço, senhores, e até a próxima.